வணக்கம் கடந்த ஜூன் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த நாடே தவிக்குது ஏ ஐநா சபையே கூட காரி தூப்பிரிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐநா சபையே கூட தமிழக அரசுக்கு வந்து விளக்கம் கேட்டு எழுதிச்சு மனித உரிமை ஆணையம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அது என்ன அப்படின்னா சாத்தான் குளத்தில் இரண்டு அப்பாவிகளை அடிச்சே கொண்டுட்டாங்க சாத்தான் குளத்தை சேர்ந்த காவலர்கள் அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐ உட்பட அஞ்சு பேர் சாகரிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த விஷயத்த வந்து வெளியே கொண்டு வரதா வேணாவா அப்படின்னே தெரியாமல் இருந்தவங்க வேறு வழியே இல்லாமல் சொல்கிறாங்க ஆனால் சொல்லும்போது எவ்வளோ அநியாயமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க நாங்கள் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணோம் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க கீழே புரண்டே விழுந்தாங்க அது காயமாகிடுச்சு கொடுமெல்லாம் இருக்குது இருங்க சொல்கிறேன் அதை விவரம் சொல்லும்போது டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாத்தான் குளத்தில் வந்து அரசரடி தெருவை சார்ந்த ஜெயராஜ் அப்படின்றவர் அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தெட்டு ஃபெனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த பிள்ளை வந்து ரொம்ப இந்த சமூகத்துக்காக நிறைய பிளட் டொனேட் பண்ண பிள்ளை அதே மாதிரி அந்த பிள்ளையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்சிருக்கிறான் அதாவது இந்த சமூகத்துக்கான ஒரு படிப்பை படித்து நிறைய விஷயங்கள் அவன் பண்ணியிருக்கான் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க அவன் யாருக்காவது இந்த செல்ஃபோன் கொடு அவன் செல்ஃபோன் கடை வச்சுருந்தான் செல்ஃபோன் கொடுத்தாலோ வேறு ரீசார்ஜ் பண்ணாலோ ரொம்ப ஏழைங்கன்னா கேட்கக்கூட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையிலேயே அதை கேட்கும் போது மனசு அவ்வளோ பதைச்சிது யாருமே நினைக்கிறோம் <laughs> வருமானங்க <laughs> ஒரு <laughs> இதில் இந்த கேஸில் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க விசாரணை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு கேஸும் கிடையாது என்னென்னா ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ராவாக கடை திறந்து வச்சாங்களா அது அதுவே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னால் முன்னாலும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து செல்ஃபோன் ஃப்ரீயாக கேட்டதாகவும் அது கொடுக்க மாட்டேன்னு இவர் பெனிக் சொன்னதுனால அந்த வன்மத்தை வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணதாகவும் தான் சொல்கிறாங்க அப்படியே கடை திறந்து வச்சா அதனால் எங்கே எந்த இதுவும் வந்து நஷ்டம் அடைஞ்சிட போகிறதில்ல அவன் வயிற்று பசிக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கடை திறந்து வச்சா அவங்களுக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனை அப்படியே வேணா ஏதோ ஒரு வழக்கை போட்டுப்போம் ஐநூறுவா ஆயிரம் வாங்கிட்டு போ அதனால் இங்கே ரெகுலராக பண்ணுறது கைது பண்ணி அவர்களை விசாரித்து விசாரிக்கிற அளவுக்கு என்ன அட்டூழியம் பண்ணாங்கன்னு தெரியல அவங்களை விசாரித்து அவங்கள லத்தியால் அவ்வளோ அடித்து பா காயப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜூன் பத்தொம்போது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கோவில்பட்டி அந்த இதில் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு அவங்கள வந்து உள்ளே தள்ளியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு ஃபெனிக்ஸ் இறந்துடுறாரு இந்த பிள்ளை சின்ன பிள்ளை அவன் இறந்துடுறாரு அது என்னென்னா ஏழு லுங்கி மாற்றியும் அவரை ஜஷ்மனாடி கொண்டு போய் நிறுத்ததுக்கு போகும்போது ஏழு லுங்கி மாற்றியும் அவருடைய பிளட்டு நிற்கவே இல்லையா அந்த அளவுக்கு அடிச்சிருக்காங்க அவரோட ஆசன வாய் முதற் கொண்டு அடிச்சிருக்காங்க குத்திருக்காங்க இன்னும் என்ன சொல்கிறதோ தெரியல இவ்வளோ வேதனை இதில் அந்த பிள்ளை இறந்தவனே எப்படி மறுநாளே அவங்க அப்பா இறக்கிறாரு அப்படின்னு சத்தியமாக எங்களுக்கு தெரியல அதாவது எங்கே இது எல்லாத்தையும் வந்து வெளியே சொல்லுவாருன்றதுக்காக மறுநாளே அவங்க அப்பாவும் இறந்துடுறாரு இதில் கொடுமை என்னென்னா தமிழக அரசு இத்தனை விஷயத்தையும் பார்க்குது எங்கள் முதல்வர் ஐயா வெளில வந்து சொல்கிறாரு என்னென்னா இவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சான் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா எதுக்காக அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விட்டீங்க நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே அதாவது அவங்களையும் ஜெயிலுக்கு அமிச்சிங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே அமிச்சிருக்கணும் அதுவே பெரிய சிக்கல் அதே மாதிரி இதில் நிறைய பேர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க அதனால தான் இதை வந்து நாங்கள் சிபிஐக்கு வேண்டாம் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுங்க சிபிஐன்னு சொன்னால் இன்னும் காலம் தாழ்த்தி அதை மத்திய அரசுகிட்ட கொண்டு போயிட்டு அப்படியே அதை இது பண்ணிடுவாங்க சமூக ஊடகத்தில் பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் பேசுகிறாங்கன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ வேகம் அப்போ இந்த வேகத்தை குறைக்க இது
பெண்டான சொன்னோம் அதே மாதிரி சிபிசிஐடிக்கு மதுரை ஹைகோர்ட் அவங்க தானா முன்வந்து இதை எடுத்ததுனால சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு இந்த ரெண்டு பேரையுமே அவர்கள் கொன்ற அவர் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இறந்து போன பிறகு அதற்கான நீதி கேட்க இங்கே ஒட்டுமொத்த சமூகமே களத்தில் இறங்கி இருந்துச்சு காரணம் என்னன்னா கொன்றவர்கள் காவலர்கள் இவர்களை வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது லாக் அப் டெத் கூட சொல்ல முடியாதுன்றாரு ஒரு அமைச்சர் வந்து இந்த லாக் அப் டெத் கிடையாதுங்க உண்மைதான் நீங்கள் அதை வந்து ஜெயிலுக்குள்ள போய் தான் அவங்க இறந்திருக்காங்க ஆனால் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் ஏன் செய்யல முதல்ல இந்த வெண்ணிலா அப்படின்றவங்க தலையை மூடிட்டு வந்து பதினஞ்சு நாள் விடுபட்டு இருந்தாங்களாம் அவங்க யாருன்னா மருத்துவர் இவர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் தராங்களே அவங்க உங்க மேல எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு இல்லைம்மா ஆனா எதுக்காக இப்படி கேட்டவங்களோட போய் கூலிக்கு மாறி மாறிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களோட வேலை போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி கண்டிப்பா உங்களை ஒரு டாக்டராவே இந்த இந்த சமூகம் மதிக்காது பெண்களுக்காக போராடுறவங்க தான் நாங்க அதனால இப்படியான பெண்களுக்கு சத்தியமா போராட மாட்டோம் அதனால கட்டாயமா அடுத்து லிஸ்ட்ல நீங்களும் தான் இருக்கிறீங்க அரெஸ்ட் ஆவீங்க அரெஸ்ட் ஆகலாம் நாங்கள் போராடுவோம் அது வேற விஷயம் அப்போ வெண்ணிலா வந்து பண்றாங்க அதே மாதிரி ஜெயிலர் ஜெயிலர் எப்படி வந்து உடல்ல அவ்வளோ காயங்கள் ரத்தம் போக்கு இருக்குது அவங்கள எப்படி வந்து சிறைக்குள்ள ஒரு கைதியா எடுத்துக்கிறாங்க தெரியல அங்க அங்க அப்ப ஜெயிலரையும் கூப்பிட்டு கண்டிப்பா வான்லாம் பண்ணக்கூடாது அரெஸ்ட் பண்ணி உலகணும் அவர் மேலும் கொள்ளை கேஸ் போயிடணும் இப்போ இந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கிற வேகம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் ஆயிரம் விஷயங்கள் டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணவங்களுக்கு உடனே பிரச்சனை நடந்துச்சா டிரான்ஸ்பர் அப்ப என்ன டிரான்ஸ்பர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கொலை பண்ணலாமா இப்படி கேள்வி எழுந்தது சமூக ஊடகத்துல இவர்கள் எல்லாம் பேசி 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 உண்மையிலேயே இவர்கள் மட்டும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா அரசியல பெருசா என்ன <laughs> ஒருத்தர் <laughs> இருந்தது <laughs> எப்படின்னு தெரியல இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே மக்கள் நாங்கள் குழம்பி போயிருந்தோம் என்னையா இது இவங்க யாரையுமே எதுவும் பண்ண முடியாத போல இருக்கு ஸ்ரீதரை வந்து அவர் தான் இன்ஸ்பெக்டர் அவரை வந்து ஒரு பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபரு இந்த எஸ்ஐங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா அவங்க ஒரு பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அவங்க விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தான் இருக்கு ஆனால் உண்மையில் இந்த தேச அப்படின்றத இந்த போய் கண்ணார பார்த்தோம் ஒட்டு மொத்தமாக மக்கள் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபெட் அப் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் காரணம் ஒரு மாதிரி எங்களுக்கு என்ன தோணுருச்சுன்னா கண் எதிர்க்க ரெண்டு பேர் அடிச்சே கொண்டு இருக்காங்க அவ்வளோ நல்லவங்க அவங்க எந்த வம்பத்து முக்க போகமாட்டாங்களாம் அவ்வளோ அமைதியாக தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்கிறவங்க அப்படியாப்பட்டவர்களை சாதாரண பொதுமக்களை அப்பாவிகளை கூட்டிகிட்டு போய் வஞ்சம் வச்சு அவர்களை வேணுன்னு எவ்வளோ எவ்வளோ க்ரூயலாக கொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ கொண்டு போ போட்டிருக்கிறாங்க இவங்கள கேட்க யாருமே இல்லையா அப்படின்னா கேட்க யாரும் இல்லைன்ற ஒரு நிலைமைக்கு எல்லாமே கொண்டு வந்துச்சு சூழல் அந்த நேரத்தில் தான் இவர் பாரதிதாசன் அவருடைய விசாரணையில் வந்து ரேவதி அந்த அதே ஸ்டேஷனில் அந்த தலைமை காவலர் ரேவதி என்ன பண்ணியிருக்காங்க நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க மன உடைச்சலில் இருந்திருக்காங்க தன்னோட கணவர்கிட்ட இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாராம் அவர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டா எஸ் அந்த விசாரணை நாட்களில் பத்தொம்போது வந்து இருபத்தொன்னு இல்லையா அப்போது விசாரணை நாட்களில் அப்போது ஒரே அடி சத்தம் அங்கே அக்கம் பக்கம் இருந்தவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அப்பா மகன் அலறிட்டே இருந்தாங்கன்ட்டு எப்படி தொடர்ச்சி அலற முடியும்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு அவங்க வழி தாங்க முடியாமல் அலறி இருக்கிறாங்க அவ்வளோ தப்பு என்ன பண்ணாங்கன்னு சத்தியமாக தெரியலங்க எங்களுக்கு கடையை திறந்து வச்சது தப்பா கொரோனா பீரியடில் கடையை ஒரு மணி நேரம் திறந்து வச்சது அவ்வளோ பெரிய தப்பான்னு தெரியல இவர்களுக்கு எதிர்த்து பேசிடக்கூடாது என்ன மனசில் பெரிய கடவுள் நினப்பு எங்களுடைய காசை வாங்கி தின்ற நினைச்சு 
அதனால் அதெல்லாம் செய்வோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த தலைமை காவலரை வந்து அவங்க கணவருக்கு சொல்லும் போது சொல்லியிருக்காங்க அவர் தண்ணி வேணும்னு கேட்குறாரு யார் ஜெயராஜ் ஐம்பத்தெட்டு வயசுங்க தண்ணி வேணும் கேட்டிருக்காங்க தண்ணியை கூட கொடுக்கலங்க இதுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து முன்னாடி நிற்கணுங்க இது எவ்வளோ பெரிய மனித உரிமை அத்து மீறல் இது ஒரு தண்ணி கேட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து தண்ணி கூட கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி அதை வருத்தத்தோடு தன் கணவர்கிட்ட பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது அதே மாதிரி அவங்க வந்து நம்ம பாரதிதாசன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த லத்திகள் பாருங்கள் லத்திகளில் முழுக்க ரத்தக்காரர் இருக்கும் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் டேபிளில் ரத்தக்கார இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க அட் அடித்தே தான் கொண்டாங்க இவங்களை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்களாம் நான் என்னோடய பேரில் வெளியே வராமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்கன்னு அது ஆனால் அப்படி அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு சாட்சி அதுவும் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு ஒரு சாட்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேர் வெளியே வரும் அதனால் அவரும் கொடுத்துட்டாரு போல இருக்குது பாரதிதாசன் அவரும் இவங்களோட பேரோட அது சமூகோட முழுக்க உண்மையிலேயே நாங்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான் பண்ணோம் உண்மையிலேயே நாங்கள் எல்லாருமே அவங்களை அவ்வளோ பெருசாக பார்த்தோம் காரணம் இன்றைக்கி இது சிபிசிஐடி உள்ளே வந்த உடனே அன்னைக்கு அவங்க கேஸை கையில் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதர் அரெஸ்ட் ஆகிற ஸ்ரீதர் வந்து ஃபஸ்ட் அரெஸ்ட் ஆகலை ஃபஸ்ட் அரெஸ்ட் ஆனது ரகு கணேஷ் எஸ்ஐ அப்புறம் பாலகிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதரும் அரெஸ்ட்டு அதே மாதிரி இந்த தலைமை காவலர் முருகன் அரெஸ்ட்டு முத்துராஜ் காவலர் அவங்களும் அரெஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு பேர் மேலேயும் த்ரீ நாட் டூ செக்ஷனில் வழக்கு போட முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்னு ரெங்கராஜ் பாண்டிய சொல்றாரு த்ரீ நாட் டூ செக்ஷனில் அவலவன் போன்றவர்கள் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க பிரச்சனை அன்னைக்கே இது சாதாரணமாக எடுத்துட்டு போக முடியாது இது கொலை வழக்காக பதிவு செய்யணும் அதே கொலை வழக்கில் தான் இவங்க அஞ்சு பேரையும் பதிவு செஞ்சிருக்கிறது சிபிசிஐடி ஆனால் இதற்கு முழுக்க முழுக்க உற்ற துணையாக இருந்தது நம்மளுடைய தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்களுடைய சாட்சி அவங்களோட வாக்கு மூலம் மட்டும்தான் அவங்க தான் வந்து ஐ விக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர்கள் தான் இதில் ஐ விக்னஸாக இருந்து இன்னைக்கு இந்த நீதியை பெற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க இது இன்னையோட வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது உண்மையிலேயே இங்கே நம்ம மூணு பேருக்கு நம்ம வந்து நன்றி சொல்லியிருக்க கண்டிப்பாக <laughs> வெளியே வரதுக்கு ஆயிரம் சட்டத்தில் ஓட்டைகள் இருக்கு இவர்கள் சட்டத்தில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க கூட நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம கடம்பூர் அண்ணன் ராஜி கடம்பூர் ராஜி அண்ணன் அமைச்சர் அதிமுக அவருக்கு வந்து ஸ்ரீதர் ஏதோ க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் வர சொல்றாங்க அது வேற வைரலா போயிட்டு இருக்கு ஸோ அண்ணையில தரையிட மாட்டாருன்னு நாங்கள் நம்புறோம் நம்புறோம் அண்ணன் சரிங்களா காரணம் மக்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தரையிட மாட்டாரு அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரேவதி அவர்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்துன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கணவரும் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை வந்துடும்னு சின்னதாக கீரல் கூட விழக்கூடாது ரேவதி மேலேயோ அவங்க குடும்பத்தின் மேலேயோ விழுந்துச்சு அப்படின்னா எடப்பாடி அவர் அரசு வந்து எங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் நாங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக கேள்வி கேட்போம் ஒட்டு மொத்த பெண்ணிடம் சார்பாக எங்கள் ரேவதியை பாதுகாக்க நாங்கள் இன்றைக்கி களத்தில் நிற்கிறோம் ரேவதி போன்ற எண்ணற்ற பெண்கள் இங்கே வெளியே வந்தால் மட்டும்தான் மூடி புதைக்கப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வெளியே வரும் அப்படின்றது நல்லா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் ரேவதி எங்கள் பெண்ணினத்தின் பொக்கிஷம் அவர்களை போ நாங்கள் வந்து பொத்தி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரெட்டை பதவி உயர்வு கொடுத்து அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விருதையும் காவல்துறை சார்ந்த ஒரு விருதையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் தமிழக மக்கள் அத்தனை பேர் சார்பாகவும் பெண்ணினத்தின் சார்பாகவும் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நாங்கள் சொல்லி இதை முடிக்கிறேன் அது தான் தம்பி ஃபெனிக்ஸ் வந்து நிறைய அந்த திமுகவை எதிர்த்து நிறைய பதிவுகள் போட்டிருந்ததா சொன்னாங்க உண்மையிலேயே தம்பி ஃபெனிக்ஸ் இன்னைக்கு இருந்திருந்தா அதற்காக அவர் வருத்தப்பட்டிருப்பார் உண்மை அதுதான் காரணம் என்னென்னா முதல்ல வந்து களத்தில் நின்று இவர்களுக்காக குரல் கொடுத்து தலைவர் திருமாவளவர் இதை கேட்ட உடனேயே அறிக்கை விடுக்கிறாரு அதே மாதிரி அறிக்கை மட்டும் இல்லாமல் உடனே அவர் வந்து காணொலி மூலமாக பேசுகிறாரு அவருடைய விடுதலை சத்தை கட்சி சார்ந் சார்ந்தவங்க அத்தனை பேர் தூத்துக்குடியில் அன்னைக்கே இப்போ ஆர்ப்பாட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது மண்ணாவது ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே ரோடில் இறங்கி வீதியில் ஆர்ப்பாட்டம் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இன்னைக்கு ஜூலை செகண்டு தமிழ்நாடு முழுக்க பிசிக சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் மேல பிசிகாவோட பொறுப்பாளர்கள் மேல வழக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு மீறிட்டாங்க ஏன்னா எல்லா மாவட்டத்திலையும் இது
உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நேரில் வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து ஆறுதல் சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து திமுக சார்பாக அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஐயா எடப்பாடி அவர்கள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் அதன் பிறகுதான் கொடுத்தான்றதை அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்னன்னா இங்கே எல்லாருக்கும் உயிர் கால விலையில ஒரு லட்சம் இல்லை மூணு லட்சம் தாங்க ஆனால் வேற வழியில் எதிர்கட்சிகளும் இவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் தமிழக அரசை கொடுக்க வைத்தது திமுகன்னு சொல்லலாம் அதனால ஃபெனிக்ஸோட இந்த பதிவு எடுத்துக்கிட்டு யாரும் வந்து இவர் எங்களோட கட்சி கட்சி அப்படின்னா சொல்லிக்க வேண்டாம் உண்மையில வருத்தமா இருக்கு நாம் தமிழ் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பல பேர் இந்த பதிவுகள் எடுத்து போட்டு பகிரும் போது அந்த குடும்பம் இன்னைக்கு அனாதையா இருக்கு அந்த அம்மாவும் பிள்ளைகளும் அனாதையா இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு உதவ நினைக்கிற சிலரையும் நீங்க ஓரம் கட்டிடாதீங்க சத்தியமா நம்ம யாரும் உதவ போறது இல்லை இல்லை மீன் நாங்கள்லாம் கூட நினைப்போம் சொல்றேன் நீங்க பதிவுகள் போடுறீங்க நீங்க எல்லாம் யாராவது கூட நினைக்க போறீங்களா ஒண்ணும் கிடையாது உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து இ பாஸ் இல்லாம எப்படி போனாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எச்சி ராஜா பேசுறாரு அவர் எப்பவும் பேசுவாரு சரி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேசுறாருன்னா அவர் எதிர்கட்சிக்காரர் பேசுறாரு அண்ணன் சீமான் ஏன் பேசுறாருன்னு தெரியல அண்ணன் சீமானுக்கு இது அவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயமானும் தெரியல அதை பேசினார் ஆனால் அங்கே போயிட்டு அவங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்தாங்க அண்ணன் ஆ அதை நீங்கள் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் உதவி யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் யாரை வந்து உங்கள் கட்சிக்காரர் சொல்லிக்கிறீங்களோ அந்த கட்சியை சார்ந்த குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்காக நன்றி தான் நம்ம சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் நம்ம இ பாஸ் இல்லாமல் எப்படி போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தயவு செய்து பிணங்களை வைத்து யாரும் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் எங்களை நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவர்களை பாதுகாக்க கொடுமை என்னென்னா ஒரு போலீஸை பாதுகாக்க போலீஸ் இடமிருந்து பாதுகாக்க போலீஸே பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க ஆமாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ரெண்டு பெண் காவலரும் ஒரு ஆண் காவலரும் நிறுத்த சொல்லி நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அதன் பேரில் வந்து இப்போது அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இப்போ பயமே என்னென்னா இந்த வெளியில் இருக்கிற போலீஸ்காரங்க நல்லவங்களாம் கேட்டவங்களான்ற பயம் ரேவதிக்கு இருக்கிறதோ இல்லையோ எங்களுக்கு ரொம்பவே இருக்குது மறுபடியும் நாங்கள் தமிழக அரசுக்கு விடுக்கிற வேண்டுகோள் என்னென்னா ரேவதி எங்கள் பெண்ணினத்தின் பொக்கிஷம் அவங்கள ஒரு சின்ன கீரல் கூட இல்லாமல் அவங்களே அவங்க குடும்பத்தையும் உங்கள் பாதுகாக்கணும் பாதுகாப்பீங்க நம்புறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வர தேர்தல் வருது நிச்சயம் பாதுகாப்பீங்க எங்கள் அன்பு சகோதரர் ரேவதி அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த பெண்ணிடத்தின் சார்பாக எங்களுடைய புரட்சி வாழ்த்துக்கள் கட்டாயம் கூட இருப்போம் நீங்கள் இன்னும் இதே மாதிரி எப்போதும் உங்களுடைய நேர்மை தவறாத ஒரு விஷயத்த அப்படியே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கொண்டு களம் காணுங்க இந்த கெட்டவர்கள் இருக்கிறதுனால தான் இப்படியான நீதிகள் வந்து மறுக்கப்படுது ஆனால் அந்த நிலையை நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து வந்து மாற்றுவோம் முக்கியமாக பெண்கள் நாம் சேர்ந்து மாற்றுவோம் உங்களை இந்த இந்த சமூகம் ஒரு புரட்சிக்காரியாய் பார்க்கிறது எங்களுடைய அத்தனை பேரின் சார்பாகவும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் நன்றி